Всем привет! В этом видео я покажу классный сервис, который позволяет получить доступ к платным функциям чата GPT и к Midjourney. Особенно актуально это будет для пользователей из России, так как, во-первых, тут не нужно будет уже использовать VPN, а во-вторых, расплачиваться можно российскими картами. Итак, давайте посмотрим. Переходим на сайт gptunnel. .ru, ссылка доступна в описании. И попадаем вот сразу в такой интерфейс. Нам нужно слева залогиниться. Да, логиниться можно вот разными способами. Я залогинюсь через электронную почту. Просто вводите свою почту и приходит одноразовый пароль. Вводим пароль и все, получаем доступ. Я уже тут предварительно пополнил баланс на 279 рублей. Тут есть еще какие-то подписки, но я думаю, можно, в принципе, без них обойтись, потому что здесь можно разовую плату за генерацию платить, и как бы нам это не сильно интересно. Кстати говоря, здесь доступен бесплатный, да, базовая версия чата GPT, ну, как вот во многих Telegram-ботах. Ну, единственный плюс, что здесь мы можем ее использовать без VPN. Также доступен Turbo GPT 3.5, GPT 3.5 16K, да, где у нас она может запоминать 4 раза больше. Ну, последняя версия GPT 4 и Midjourney. Midjourney тоже здесь доступны разные версии, в том числе последняя 5.2. Ну, я думаю, если там будут появляться, соответственно, новые версии Midjourney, то они сразу здесь будут добавляться разработчиками. Итак, давайте посмотрим, что тут есть интересного. Значит, здесь удобно по вкладкам отсортировано, то есть графика, аудио, да, там учеба, разработка, жизнь, контент. Ну, например, графика, да, лицезаменитель. Вот тот самый FaceWap, про который у меня уже да, несколько <laughs> видео есть. Ну, давайте проверим, как он здесь работает. Я, значит, подгружу известные нам картинки, которые я использовал вот как раз-таки в своих роликах. Это вот Индиана Джонс и вот моя, мое лицо. Да? Получается, стоимость одной обработки 15 рублей. Поехали. Конечно, за вопрос, зачем платить 15 рублей, если можно это, в принципе, бесплатно сделать, как я показывал в своих роликах. Кстати, вот эти ролики можете сейчас увидеть сверху ссылку. Вот я обновил страничку, и мы можем видеть результат. Ну, слушайте, примерно такой же, как и да, в моих роликах. То есть, ну, хороший результат. Ладно, давайте посмотрим, что еще есть. Есть у нас фотобустер, то есть увеличение разрешения. Не знаю, вот такую фотку я свою аватарку загружу. Да, стоимость одной обработки 10 рублей. Вот, нажали кнопку «Поехали», и вот здесь оно нам запустился процесс. В принципе, он довольно быстро проходит, да, то есть все он сделал. Что у нас тут еще из графики есть? Фотоцвет, тоже 10 рублей за одну обработку. Ну, в целом, это тоже можно, в принципе, бесплатно найти. Так, давайте посмотрим аудио, да. Вот здесь есть такая прикольная фишка, диктор, да, синтез голосами, синтез голоса разными голосами на трех языках. Ну, вот, например, русский, английский, немецкий здесь доступны, да. Голос, вот, женские, мужские и эмоции, нейтрально, мягко, раздраженные. Ну, давайте послушаем. Я Вика, и я могу использовать свой голос для озвучки вашего... Я Вика, и я могу использовать свой голос для озвучки вашего... Так, ладно, это был нейтральный, давайте мягкий послушаем. Я Вика, я могу помочь вам в преобразовании текста в голос. Такой вкрадчивый, да? А вот давайте раздраженный послушаем. В общем, я Вика. Могу озвучить текст на любую тему. Ну да, прикольно. Так, смотрите, что мне здесь нравится, да? А, так как нейросети довольно часто путают, куда ставить ударение, да, в русских словах, то здесь вот, ну вот, видите, да, такой серенький. Пример, да, знаком плюс мы можем помечать, то есть двери замка были закрыты на замок. Плюсик перед гласной, на который ставится ударение. Также здесь можно еще паузы между словами делать, используя знак минус. Тоже очень удобно. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас еще тут есть. 
Значит, учеба, да. Ну, здесь уже идут разные плагины к GPT-4. В том числе есть тренер по письму, кодфиксер. Не знаю, как он тут, насколько хорошо работает. К сожалению, я не программист. Но я думаю, можно да, потестировать будет для кто программированием занимается, посмотреть, как это работает. Чтобы протестировать, тут можно зайти буквально, там, не знаю, 50 рублей закинуть на баланс и все, что нужно, посмотреть. То есть это все очень доступно, скажем так. А, да, вот вкладка «Жизнь» политез превращает гневный текст в вежливый. Давайте проверим. Я, значит, специально заготовил текст ну, я взял просто письмо к турецкому султану, да, все мы знаем, что он <laughs> очень гневный. <laughs> Давайте проверим, что здесь получится. Внизу мы переключаемся на GPT-4, прокручиваем вниз, жмем кнопку «Запустить». Вот, значит, приложение Политесса. Пожалуйста, представьте мне текст, и я помогу сделать его более вежливым. Ну, вот я вставляю Ctrl-V, да, он запорожские казаки турецкому султану. Ты шайтан, там, так далее. Черт. Давайте посмотрим, что получится. Дорогой султан, приветствую тебя от имени запорожских казаков. Тебя можно было бы назвать несправедливым правителем, слишком злым и жестоким. От чего ты напоминаешь нам образы подземного мира? Но какой же ты воин, если даже не можешь победить самого слабого противника? Ну да, я думаю, вы видите, что да, абсолютно безобидный текст стал. Прикольно. Так, ладно, давайте вернемся на главную, да, в левом боковом меню. А, так, что у нас здесь еще? Контент. Ну, в принципе, да, видите, тут и для маркетологов какие-то фишечки есть. Давайте проверим Mid Journey. Возьмем самую последнюю версию 5.2. И проверим. Да, кстати, тут тоже доступны, вот видите, снизу вот такие кнопочки Blender. Ну, вот эти все основные фишки, которые на Midjourney, что мы можем загрузить несколько фоток, он их скрестит. Ну, давайте проверим, что-нибудь введем какой-нибудь запрос. Так, а если мы, допустим, ведем на русском? Да нет, там, по-моему, на английском. Ну, давайте проверим. Может, здесь какой-то ретранслейшн -ре -ре автоматически есть, что можно вести там на любом языке, а он, ну, типа, в английский промпт переведет. Так, значит, корабль, море, торм. Пускай будет. Ну, давайте не будем ничего сложного задавать. Так, запрещено создание загрузка. А, ну, это, да, кровавый взрослым содержанием. Это мы все знаем. Вот он запустил, пишет, что мы в очереди. Стоимость одного запроса fast 18 рублей. Что-то он тут генерирует. Ой, слушайте, а на русском сработало. Ничего себе. Смотрите, вот корабль в море, штор. Слушайте, ну вот, видите, то есть получается, можно использовать, да. Нам не обязательно теперь писать на английском. Все, через этот сервис мы спокойно можем на русском делать промпты. Ну, на русском, на любом языке можем делать промпты, и это все в миджорне, ну, как бы оно переведется и сделается то, что нам надо. Стандартные вот эти вот кнопки, да, там выбрать U4, V4, то есть пересоздать, пересоздать Strong, пересоздать похоже, изменить по маске, отдалить, удалить панорама, блендер, так, настрой, а, нет, это не то. Так, что, да, вот мы типа выбрали эту фотку, что мы хотим там пересоздать похожее с Аптл. Да, конечно, 18 рублей за изображение, но, во-первых, это реально выход для тех, кто из России, да, то есть не нужно теперь вот эта сложность с оплатой, потому что российские карты не принимаются. Плюс туда, видите, теперь промпт мы можем, в принципе, на любом языке сделать. Да, хотел сказать, хорошая новость, то, что дали 3, вот я делал, кстати, ролик, вот можете посмотреть в правом верхнем углу, дали 3 встроили в GPT-4+, ну, то есть в платный GPT. Теперь мы прямо из интерфейса GPT-4 можем просить создавать его картинки, и дали 3, да, который к нему подключен, будет нам его создавать. Причем, как выяснилось, он делает это немножко лучше, чем если мы напрямую в Дали 3 зайдем. Видимо, там GPT-4 как-то тоже с промптом 
его улучшает автоматически, поэтому становится результат лучше. Я пытался проверить здесь в GPT-4, создай нам что-то, но пока почему-то, я пишу, почему-то не работает. Создай картинку с надписью. Да, Дали 3 умеет хорошо делать надписи. Ну, правда, он только их на английском делает. Даже если ему попросить надпись там на каком-то другом языке сделать. Ну, например, русский, да, создай картинку с надписью там «Привет». Он сейчас скажет, я не умею это делать. А, видимо, разработчики GPT Tunnel еще это не, не подключили, эту фичу. В общем, в скором времени ждите GPT-4, да, здесь можно будет напрямую генерировать картинки, которые генерируются дали 3. На этом я заканчиваю свой ролик. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если хотите быть в курсе по нейросетям, новинкам и их возможностям, то подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока.